So in this video, we're going to create a C++ program that will compute for the denominations of bills of a given cash amount. So we're going to use operator, for loop, and array, and lastly, methods. We're going to have three types of solutions for this problem. So this is the problem. Create C++ program that will ask the user to enter for integer amount in pesos the program that will find minimum number of notes of different denominations. So ang hahanapin natin dito, yung kung ilang 1,000 bill, 500 bill, 100, 50, 20, 10, 5, and 1 peso bills na pwede natin i-compose or uh, ibigay para mag-sum up sa given amount. So starting from the highest up to the lowest. Okay, ito yung ating algorithm. So magkakaroon tayo ng version na ang program natin na is dynamic. So pagdating natin dun sa array na, na kung saan pwede mong i-modify yung, yung mga denominations. So discuss pa natin further. Okay, ano yung mga operators na gagamitin natin? So, of course, um, gagamit tayo ng division operator kasi itong division operator if both operands are integer, this uh, C++ will treat it as integer division. Importante ito no? sa, sa, sa ganitong klaseng problem. Kasi uh, that means any fractional part of the quotient is discarded. So, katulad nito, no? itong example natin. Okay? So, by the way, yung ano, no? division operator can only be used for integer. Hindi pa pwedeng gamitan ito ng floating point. So, kaya nga yung ating uh, problem... Uh, integer amount yung ating i-accept. So, dito sa example, no? uh, let's say, uh, meron kang 7,954, ilang 1,000 ang pwede ko mong ibigay no? para dito sa 7,000 na to. Kung available lahat ng, considering na available lahat ng bills. No? So, meron niyang pito. So, ibig sabihin, there are minimum of, or there will be minimum of 7 pieces na 1,000 bills. Kung ang gusto mong i-sum up is 7,954. Simply use this division operator. Kasi pag dinivide mo ng 1,000 yan, nawawala yung, 7 point, yung 0.9, no? Corresponds to kung ilang 1,000 meron dito sa value na to. So, tamang-tama to sa, sa, sa ganitong problem. So, another um, operator na pwede natin gamitin dito is modulus operator. Kasi, uh, kabalita rin siya ng division, na Instead of quotient, ang binibigay niya remainder. Okay? Kaya nga dito sa problem na to, di ba ito to? So, imbis na 7, so yung butal, no? O yung remainder na 954 yung kanyang ipoproduce, di ba? O i-return. Okay? So, kasi kailangan natin ito, no? Para malaman pa natin kung on, yung sa susunod na denominations, kung ilan naman yung uh, kakailangan natin. Kasi, i-apply lang natin yung natira. Kasi nagamit na natin yung 7,000 dito, eh. Di ba? So, yan, yeah, no? Meron tayong 7,000. Ide-deduct na natin sa, sa ating cash amount para malaman natin yung remaining cash. No? So, uh, after natin mabigyan, let's say, ng 7 pieces na 1,000 bill, ano naman yung susunod na bill na ibibigay natin? Okay? O ipoproduce natin? Okay, ito yung ating example. Define natin natin formula. So, normally, dinidivide lang natin yan, tapos kinukuha natin yung remaining cash, tapos nags uh, nagsimula tayo sa pinaka-highest uh, bill, which is 1,000. Then, we're going to continue with the next highest bill no na pipe niyo susunod na 500 naman so ganun din no i-divide natin siya dun sa bill na yon ito yung ating uh, number of pieces 7 meron tayong 7 na 1000 ito meron tayong isang 500 kasi isang 500 lang naman ang meron ka dito sa 954 pag nagdalawang 500 ka na more than na siya sa ano no sa remaining mo okay so ano yung pinaka uh, minimum no na pwede nating i-produce so yun yun no yun yung pinag-uusapan dito so yung remainder Again, yung remaining amount is pwede mong gamitan ng uh, pa, uh, multiply mo yung uh, yung ating bill dun sa number of pieces tapos i-minus mo dun sa, sa cash yun yung matitira. Or simply gagamit tayo ng modulo operator kasi yung modulo operator yun yung nag, nag, ano, nagre-return ng, uh, ng remainder. So, itong process na to, no? di ba paulit-ulit yung number 2. So, yung number 2 paras lang siya na number 3 Kung itutuloy natin ito sa next, so, ganun na naman ang gagawin yan. So, parang merong siyang ano, no, uh, loop. Kaya nga, doon sa second sa second solution natin, gagamit tayo ng for loop. Okay? So, ito yung ano, no, manual computation. So, makita nyo, parang meron tayong cycle 8 dito. Depende sa number of uh, bills mo or denominations mo. 
So, yung 1,000 bills, so, dinibide natin siya ng 1,000. Ito yung number of pieces natin. Tapos, kukunin natin yung remainder using modulo. So, yun ang i-apply natin cash sa susunod na bill, which is 500. So, ganun na din. No? Didivide din natin. Makukuha natin yung integer quotient. Tapos, apply natin ng modulo para makuha natin yung yung remaining cash. Okay? So, hanggang sa maging zero yan. So, para ma-check natin, kunin lang natin yung mga may merong number of pieces. No? So, huwag na natin sama yung mga zero katulad ng 10. So, kinuha lang natin yung 1,000 kasi meron kang 7 pieces. So, yung 500, meron kang 1 piece. So, sa, one, uh, sa 100, meron kang 4 pieces. Sa 50, pe sa 50 bills, so 50 pesos, meron kang isa. Then, lastly, dun sa uh, 1 peso bill, o uh, 1 bill, meron kang 4 pieces. So, pag chinek mo yan, i-multiply mo lang yung number of pieces dun sa, sa notes. So, uh, it will come up with the uh, same amount ng ating cash. So, Mag-program na tayo. Papakita ko sa inyo yung tatlong solution no, ng C++ program para sa denomination of bills. At mag-code na tayo ng program for computing the denomination of the given cash. Okay. So, unahin natin muna yung ating mga headers. And, so, alam niyo na itong header natin. Uh, kailangan to dahil gagamit tayo ng C-in at C-out mamaya. So, dinisplay ko na rin yung problem para may guide tayo Okay, kung anong mga bills ang kailangan nating uh, i-produce sa, sa ating cash. So, unang-una, magde-declare ako ng amount. No? Ang declaration ko sa kanya is integer. And then, uh, sabi nga natin, mag input tayo ng amount. So, gagamit tayo ng C-out at C-in. Okay? Yan. So, pwede na natin itong itest. Yun, no? Okay, run natin. So, yun, tumatanggap na siya ng amount natin. So, ang amount natin na pong test natin is 7954. Type natin, 7954. Ayan. So, wala pang output no? kasi ano pa lang, input pa lang siya. No? Okay, now, ang susunod natin is compute natin yung 1,000 bill. Okay? So, diretso na natin, no? Uh, I-display na natin yung message na number of 1,000 bills. Tapos, katabi niya, yung amount in-apply natin ng integer division. So, dito mal malalaman natin. Dito sa amount na to, meron kang 7, 1,000 bill. So, uh, run natin. 7, 9, 5, 4. 7. So, tumama siya. So, ang susunod natin gagawin is, di ba, pag na nakapag-produce na tayo ng 7, 1,000 bills, i-minus natin siya dun sa amount. No? Para, yun naman yung, yung, yung natira, yung remaining amount, yun ang i-apply natin sa susunod na mga bills. Okay? So, paano natin gagawin yun? Apply natin siya ng uh, modulo division para makuha natin yung remainder. Okay? Yan. Tapos nun, ganun, na, ganun ulit yung gagawin natin, no? parang cycle. Kaya nga mamaya gagamit tayo ng for loop. Eh. Okay? So, actually, ko -copy, pwede ko na lang pong copyin. Ano? Yan. So, ito na yung ating 500. Kailangan lang, lag, ano, no? Uh, careful ka lang. Dapat lahat mabaguhin mo. 500 yan. So, kung ang matitira dyan is 954, pero kang isang 500, di ba? So, run natin. Tingnan natin kung tama. So, 7954. So, meron kang 7 na 1,000 at meron kang isang 500. Okay? So, kung gatuhin na natin, no? Pare-pareho lang ng logic yan. Papalta mo lang yung amount, no? Na Nagko-correspond sa denomination. So, kung gatuhin ko na, okay? Para mas mabilis tayo. Yan, kompleto na, no? So, i-align ko lang. O, ito na lang i-align natin. Okay? Yan, so, check nga natin. So, ito yung ating program. So, may 1,000 tayo. 500, 100, 50, 20, 10, 5, and 1. Ito yung pinakalas na. Hindi na natin to Pinaplayan ulit ng remainder kasi siya na yung pinakalas. Okay? So, i-run natin. 7954. So, tumama siya. Okay? So, ngayon, since pa, kung makita nyo may pattern pa ulit-ulit lang, siguro mas maganda applyan natin siya ng for loop. Okay? At uh, pwede rin natin siyang applyan ng uh, array. No? Ilalagay na lang natin to sa array, tapos ipo-for loop natin para mas umiksi yung ating program. Okay? So, paano natin gagawin yon? So, una, 
uh, tatanggalin ko na muna ito ng mga ito, no? Tatanggalin ko na muna ito. So, tira lang natin yung enter integer. Yan. Okay? Then, aside from uh, amount, magde-declare din ako ng array. Okay? So, dalawang array ang aking i-declare. Yan. So, meron akong 8 arrays na tineclare dito. That corresponds to the denomination. Ito'y bali yung nandito yung denom denomination. Kung gusto mong dagdagan ng 200 dyan, dynamic na kasi tayo, no? Okay lang. Yun nga lang, pag dinagdagan mo, dagdagan mo rin yung yung array dito man, no? Array count mo rito. Okay? Now, gagamit ngayon tayo ng for loop. Okay? Siyempre, meron tayong 8 na denomination. So, 8 din ang ilalagay natin dito sa ating for loop dito. Okay? Kumpiti natin, no? Kung ilan yung notes natin. Okay? O, aray na ngayon ang paggagamitin natin ito. Okay, yan. So, kasi itong counter natin na note counter, ito yung magre-receive ng kung ilang bills ang nagko-correspond sa 1,000. Kasi, ito siya yung una, no? So, remember, index to, no? This is index 0, index 1, index 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya, less than 8 ang nilagay dyan, eh. Okay? So, ang ibig sabihin nito, note 0 is 1,000. Kung ilan yung kinout mo, let's say 7, pupunta siya sa next counter 0. No, index niya 0. Okay? So, hanggang 7 yan. No, Nagko-correspond. Kumpitin natin yung remainder niya. Ayan. Uh, Inapply natin siya ng modulo division. Okay? So, yung notes ang ginamit natin dito, no? Kasi 1,000 tayo sa unang loop. So, yun din ang ano, no? in integer division natin para makuha natin yung remainder. Okay? Then, babalik yan sa loop. So, i-close natin to. So, ito lang yung program natin actually, no? Para nagko-compute na ng... Pero, syempre, ipiprint natin, no? So, para ma-print natin yan, print natin yung bills, ito yung... So, na nasa notes, at iprint din natin yung yung count niya, na nasa note counter. Yan. Okay? So, pinagiwalay lang natin siya ng colon dito. So, run na natin. So, run natin. Tingnan natin, no? So, ang iksina ng ating program, no? 7984. Mabay yung ating value. O, 7984. 5-4. Tama na, no? Tumama yung ating program. Okay? Now, kung gusto mo lang, let's say, gusto mo lang yung bills na uh, meron lang count, ayaw mong isama yung mga nagsisiro dito, pwede rin naman yun. Lagi mo siya ng if dito. No? So, bago ka mag-print, tanongin natin na kung ang counter mo ba is not equal to zero. Okay? Yan. Saan mo ngayon i-print? Then, dapat may, kapa, may kaper na parenthesis yan dito. So, run natin. Makita natin, uh, 7954. So, makita natin na nawala na yung mga uh, bills na zero. Ito lang kasi yung kailangan natin, no? 7,000 plus 500, 75 plus meron tayong 4 na 100. Uh, so, four, plus 400, 79, 79. Then, plus 50, 7950. Then, plus 4. Tama, 7,900. 54. So, tama yung ating codes. Okay? So, kung, again, no, nilagyan ko nito para lang yung bills na gusto nyo lang na merong count. So, kung, ay, kung gusto nyo lahat ng bills, so, i-comment out natin to yan. So, run natin. Pinalik lang natin yung kanina, 7, 9, 5, 4. So, yun. Sumama siya ulit. Okay? So, ito yung ating program. Yan. So, ang next natin gagawin is um, gagawin natin siyang method. Ano natin siyang gagawin method? Kasi minsan, ano, no, yung requirement, kailangan apply mo ng method, lalo na pagtapos nyo nang i-discuss yung method. Okay. So, ang gagawin natin, i ibababa ko itong main kasi sa taas ko ilalagay yung method ko. So, maglalagay ako ng method na count currency. Okay? Um, dito sa taas yun, na ang kanyang magiging receiving variable is amount, kung ano yung in-input natin dito. Okay? So, dito, ang kailangan ko lang mag-input ng amount, no? So, tatanggalin ko ito, ililipat ko ito sa taas. Okay? Yan. So, uh, kailangan kompletuhin natin yung mga braces, baka tayo mag-error mamaya. Ayan. And, of course, yung ating declaration dito ng array, Yan, ililipat ko rin kasi kailangan ko lang naman dito, amount eh. Dito, dito niya gagamitin yung array. Yan. Okay. 
taas na lang natin para mas makita nyo. Okay, so itaas natin to. Ayan. Ibalik na natin to. Para ang i-display nga lang is kung may count. Okay? Of course, hindi pa na matatawag ito. Okay, dinipine lang natin yung ating uh, method pero wala pa siyang uh, call dito. No? Kailangan i-call natin yan. So, para ma-call natin yan, i-type mo lang yung, ano, no? yung kanyang method name. Yan. Yung parameter niya is amount. Okay? So, i-run na natin. Okay, walang error, no? So, ito yung ating code, na So, 7954. So, tama siya. Okay? So, yan. Kung gusto mo lahat ng uh, bills mag-appear kahit zero, so, i-comment out mo itong if statement na ito dito. Kasi para la lagi siyang mag-print uh, ng uh, notes or ng bill regardless kung ang counter niya is uh, not equal to zero or not. So, run natin. 7954. So, tumama siya. Iran natin ng ibang value para matest natin. Try naman natin yung 867. 867. So, yun. Zero yung 1,000. Kasi less than 1,000 siya. Meron siya 500. So, tas may tat meron akong tatlong 100. So, 800 na. Then, uh, meron akong isang 10. At meron akong 50, 60. Then, meron akong uh, isang 5 tsaka isang uh, dalawang 1 so 67 so tama siya okay so working yung ating code so ito yung ating code na nagka-count ng denomination using method okay so we are done so kung nagustuhan niyo natuto kayo sa ating video about denomination paano pa pwedeng paki-like itong video na to at kung bago ka lang sa akin channel Pakiclick naman ng subscribe at idamay mo rin yung notification bell button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you for watching!